اقرا اخيا ورتل القران اصبح بصوتك اسمع الاكوان اقرا كلام الله داوي نفوسنا السلام عليكم প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রীতিও শুভেচ্ছা শুরু হলো পাক্ষিক অনুষ্ঠান কোরআন অন্বেষা আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকে আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইমাম হোসেন সহকারী অধ্যাপক আরবি বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু প্রিয় দর্শক আজকে আমরা পবিত্র কোরআনের সুরা আল বাকারার প্রথম চার আয়াতের কিছু বিষয় জানার চেষ্টা করব কিছু খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করব শুরুতেই আমরা সুরা বাকারার প্রথম চার আয়াতের তেলাওয়াত এবং বাংলা অর্থ জানব بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আলিফ লাম ذালিকাল কিতাব লা রাইব ফি হুদান লিল মুত্তাকিন সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই পথ প্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যে রুজি দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে আমরা পবিত্র কোরআনের সুরা আল বাকারার প্রথম চার আয়াতে আমরা তেলাওয়াত শুনলাম বাংলা তার্জম আমরা শুনলাম পবিত্র কোরআনের গুরুত্বপূর্ণ এই সুরাটি সম্পর্কে কিছু বলবেন আমাদের জন্য দিয়েছেন দুই শত ছিয়াশি দুই শত ছিয়াশিটি আয়াত এবং অত্যন্ত ফজিলতময় বরকতময় একটি বড় সুরা মাদানী সুরা মাদানী সুরা সুরা আল বাকারা এবং এই সুরাটি আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেটির তেলাওয়াত এবং অর্থ শুনলাম এই সুরাটি তেলাওয়াতের মধ্যে অনেক ফজিলত রয়েছে নবী সাল্লাম বলছেন ইন্নাল বাইতাল্লাদি তুকরা উফি হে সুরা আল বাকারা লা ইয়দুল হুস শয়তান যেই গড়ে সুরা আল বাকারা পাঠ করা হয় সেই গড়ে শয়তান প্রবেশ করে না আলহামদুলিল্লাহ তো এই সুরাটি আল্লাপাক শুরুতেই কোরআনে কারিমের ভূমিকা হিসেবে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়েই আল্লাপাক এই আয়াতগুলো নাজিল করেছেন এটি আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ ও পাথেও শুরুতে যে আলিফ লাম মিম বলা হলো এত অর্থ আমরা বুঝি না কি বলা হলো জি কোরআনে কারিমে এরকম আরও কয়েকটি সুরার প্রথমে এরকম কিছু হরফ রয়েছে এগুলোকে তাপসিরের ভাষায় বলা হয় হরফে মোকাত্তাত অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হরফ এই অক্ষরগুলোর অর্থ আল্লাহ সুবান তালা ছাড়া আর কেউ জানেন না তিনি ভালো জানেন তিনি ভালো জানেন এবং সাহাবাই কেরামদের মধ্যে যারা মুফাসির আবদুল্লা বিন আব্বাস রাদিল্লাহ রান হুমা আবদুল্লা বিন মাসুদ রাদিল্লাহ রান হুমা তারা সকলেই বলছেন যে এগুলোর অর্থ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন নেই এটার অর্থ আল্লাপাকে ভালো জানেন তো এখন প্রশ্ন হলো যদি আমরা অর্থই না জানি আল্লাপাক কেন নাজিল করলেন 
আরবের কোন মুশরিক আরবের কোন কাফেরও কিন্তু নবী সাল্লাহ আলাইহিসসালামকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন নাই কারণ কি মানে তারা আরবি ভাষা সম্পর্কে তারা খুব পণ্ডিত ছিল তারা বুঝতে পারত তা আসলে আরবি ভাষার এটি একটি অলংকার যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আগে এরকম কিছু বিচ্ছিন্ন হরফ উচ্চারণ করা হয় দৃষ্টি আকর্ষণ দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যে এই অক্ষরগুলো বলার সাথে সাথে সবাই বুঝতে বলা হলো কি বলা হবে কি বলা হবে এরপরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য আসতেছে এটা বোঝার জন্য আরবি ভাষায় এরকম হরফে মোকাবিলা এটা একটা খুবই চমকপ্রদ পরিবেশনা প্রিয় দর্শক আমরা তো আজকে পবিত্র কোরআনের সূরা আল বাকারার চারটি আয়াত থেকে কিছু অন্বেষণ করার কিছু খোঁজ করার চেষ্টা করব তো প্রশ্ন কত বলে রাখা ভালো আমরা কোনো তাফসীর করতে পারবো না এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তো আমরা খোঁজ করে দেখব যে এখানে মূল বার্তাটা কি তো এই যে শুরুতে বলা হলো এই সুরার শুরুর দিকে এই কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই এই সন্দেহ নেই শব্দটা কেন উচ্চারণ করা হলো জি আলহামদুলিল্লাহ যে সময়ে আল্লাহ সুবান তালা এই কোরআনে কারিম নাজিল করছেন অর্থাৎ এই আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে মদিনা মুনাব্বরায় তো মদিনা মুনাব্বরাতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস করত সেখানে ইহুদিরা ছিল তারপরে মদিনার পার্শ্ববর্তী একটি এলাকায় নাজরানে বিভিন্ন জায়গায় খ্রিস্টান ছিল বিভিন্ন মুশরিক বসবাস করত তারা কাব্যের যুগে কবিতার কারণে সাহিত্যের কারণে তারা মনে করত যে কোনো ব্যক্তি যখন চমৎকার কিছু কথা বলবেন কিছু সাহিত্যিক কথা বলবেন তখন এগুলো কবির কথা তখন আরব সমাজে এই যে কাব্য সাধনা বলি কাব্য চর্চার খুব প্রচার এবং প্রসার ছিল এবং তারা কাব্যিকভাবে সব কিছুকে বিবেচনা বিবেচনা এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করত তা তারা হয়তো ধারণা করতে পারত যে এগুলো মনে হয় কবিতার মতো কোনো কিছু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হয়তো মানব রচিত কিছু মানব রচিত কিছু বা কোনো জিন কোন পণ্ডিত রাত্রে এসে হয়তো জিন তৈরি করে দিয়ে যায় সকালে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এগুলো ব্যক্ত করেন নাউজুবিল্লাহ এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন একেরিমের শুরুতেই বলে দিয়েছেন যে দা আলিকাল কিতাবো লা রাইবাফি এটা এমন একটি কিতাব যে কিতাবের মধ্যে বিন্দু মাত্র কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এই ঘোষণার মধ্যে তো কোরআনের অভ্রান্ত যে একটি মর্যাদা সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখানে যে আমাদের জন্য বার্তা আছে এবং কোনো সন্দেহযুক্ত কোনো একটি শব্দও নেই শুরুতেই কোরআনের পবিত্রতা মাহাত্ম এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এরপরে বলা হয়েছে যে এটি মোত্তাকিদের জন্য পথ নির্দেশিকা এই মোত্তাকি কারা জি এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে ক্যারিমটা কেন নাজিল করেছেন কোরআনে ক্যারিম নাজিলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি এই বিষয়টি বুঝাইতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন হুদাল্লিল মোত্তাকিদ যে এই কোরআনে ক্যারিমটি নাজিল করা হয়েছে এই কিতাবটা নাজিলের মূল উদ্দেশ্য হলো যে মোত্তাকিনদেরকে ফত প্রদর্শন করা মোত্তাকিনদেরকে হেদায়ত করা মোত্তাকিনদেরকে রাস্তা দেখানো অর্থাৎ সেরাত মোস্তাকিমের রাস্তা জান্নাতের রাস্তা যেটি সেটি দেখানো হবে তো এই রাস্তাটি আবার সবাই দেখতে পাবে না এই জন্য আল্লাহ পাক এখানে শুধু মোত্তাকিনদেরকে নির্দিষ্ট করেছেন যে যারা মোত্তাকিন তারাই শুধু এই এই পথটি এই রাস্তাটি তারা দেখতে পাবেন তো আল্লাহ পাক মোত্তাকিনদের সংজ্ঞা মোত্তাকিন কারা তাদের গুণাবলী কি সিফাত কি এটি পরবর্তীতে আল্লাহ সবান তালা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সংক্ষিপ্ত কথা হলো মোত্তাকিন যার ভিতরে তাকোয়া আছে তাকে বলা হয় মোত্তাকিন আর তাকোয়া মানে সাবধানতা অবলম্বন করা বেঁচে বেঁচে চলা মানে জীবনের বিচিত্র সম্পর্ক সূত্রে ঘরে বাইরে যে কোনো জায়গায় কাজ করার ক্ষেত্রে তিনি সচেতন হবেন জি সচেতন হবে যে আমাকে রাবের কাছে জব দিয়ে করতে হবে করতে হবে এবং এই ব্যাপারে একটি হাদিস আসছে যেটি এই হাদিসটিতে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালা আনহু একদিন উবাই ইবনে কাব রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মোত্তাকিন কারা তাকোয়া বলতে কি বোঝানো হয় তো উবাই ইবনে কাব রাদি আল্লাহ তালা আনহু অনেক বড় আলেম সাহাবি ছিলেন তিনি ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনুকে বললেন যে আপনি কি কখনো এমন কোনো রাস্তা অতিক্রম করেন নাই যে রাস্তার দুই পাশে কাঁটা গাছ কাঁটাযুক্ত গাছ রাস্তাটি বন্ধ করে রেখেছে এর মধ্যখান দিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি অতিক্রম করে তো সে যেমন সাবধানতার সাথে অতিক্রম করতে হয় দুই দিক থেকে কাঁটা যে কোনো কণ্ঠকাকীর্ণ যে পথ যে পথ তো এইরকম পথ অতিক্রম করাটাই কোরআনের ভাষায় তাকোয়া অর্থাৎ আমার সাবধানে খুব সাবধানে চলতে আমার চতুর পাশে বিভিন্ন কাঁটা আছে কাঁটা আছে সেরেক আছে কুফর আছে নেফাক আছে 
এই সবগুলোকে পরিহার করে আমি সঠিক দিনের উপরে চলব দিনের উপরে থাকব এটাই হলো তাকওয়া আর এই তাকওয়া যাদের মধ্যে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাতাল্লাহ নাম দিয়েছেন মুত্তাকিন আর এই মুত্তাকিনদেরকে কোরআনে কারীম পথ প্রদর্শন করবেন পবিত্র কোরআন শুধু মুসলমানদের জন্য অবতীর্ণ হয়নি সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং এর কেন্দ্রীয় বিষয় হলো মানুষ তাহলে এখানে আবার বলা হচ্ছে যারা মত্তাকে শুধু তারাই পথ নির্দেশনা পাবে এখানে আমরা একটা রহস্য লক্ষ্য করছি এই রহস্য ভেদ আপনি কিভাবে করবেন যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনে কারিমের অন্যান্য আয়াতে আমরা অনেকগুলো আয়াত কোরআনে কারিমে দেখতে পাই সেখানে আল্লাহ পাক হুদাল্লিন নাস বলছেন শাহরু রমাদান আল্লাদি উনসিলা ফি হিল কোরআন হুদাল্লিন নাস যে আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনে কারিম নাজিল করেছেন সমস্ত মানুষের হেদায়তের জন্য আবার কোরআনে কারিমের অনেক আয়াতে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন ইয়া ইহান নাস বলে সম্বোধন করেছেন তো এইগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট যে আসলে কোরআনে কারিম শুধুমাত্র মুসলিমের জন্য নাজিল হয় নাই এবং কোরআনে কারিমের যে বিধি বিধান কোরআনে কারিমের হুকুম হাকাম এগুলোর দ্বারা কিন্তু মুসলিম ও মুসলিম সকল মানুষ উপকৃত হবে কোরআন সকল মানুষের জন্য কিন্তু এখানে যে বিষয়টি আল্লাহ সবানা তারা বলছেন সমস্ত মানুষ কোরআন থেকে উপকৃত হবে সমস্ত মানুষেরকে সম্বোধন করে কোরআন নাজিল করা হয়েছে উপকৃত হওয়ার উপাদান আছে উপাদান আছে সমগ্র মানুষ কেন প্রতিটি মানুষের মুক্তি পাওয়ার জীবনকে সুন্দর করার মধ্যে উপাদান আছে পথ নির্দেশনা আছে পাথেও আছে পাথেও আছে কিন্তু এই পাথেও আবার সবাই গ্রহণ করবে না মুসলিম হলেই যে তিনি মোত্তাকি হয়ে যাবেন তা নয় এ পর্যায়ে এসে আপনার কাছে জানতে চাইব যে মোত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য কি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুরুতে কোরআনে কারিমের আয়াতের প্রথমেই বলছেন হুদাল্লিল মোত্তাকিন মোত্তাকিন বলার পরেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন মোত্তাকিনদের বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে বর্ণনা করেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন আল্লাহ দিন মিনু নাবিল গাইব যারা অদৃশ্যের গায়েবের বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ওয়াই মোনা সলা যারা সলাত কায়েম করে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ামিম্মা রসাক না হুমিউন ফিকুন তাদেরকে আমি যে রিজিক দিয়েছি সেখান থেকে তারা খরচ করে ব্যয় করে চতুর্থ বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াল্লাদিন মিনু না বিমা উনসিল ইলাইক যারা এই কোরআনের প্রতি ইমান রাখে পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ামা উনসিলা মিন কাবলিক পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের উপরেও সমভাবে ইমান রাখে আর সর্বশেষ যেই বৈশিষ্ট্যটি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন তো ওয়াবিল আখিরাতি হুম ইউ কিনুন তারা আখিরাতের প্রতি ইয়াকিন রাখে এখানে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন যে বিষয়গুলো মোত্তাকিনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন প্রত্যেকটি বিশাল ব্যাখ্যা সম্বলিত এবং পুরা কোরআনে কারিমেই সমগ্র কোরআনে কারিমেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই গুণাবলীগুলোরই ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ঘটনাপটে জি এখানে শুধু সংক্ষিপ্তভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলেছেন প্রথম যেটি আল্লাহ পাক বলেছেন সেটি হলো আল্লাহ দিন মিনু না বিল গাইব যারা গায়েবের বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে গায়েব বলতে যে বিষয়গুলো এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেই বিষয়গুলো হলো যেমন ফেরস্তা মালাইকা এরপরে জান্নাত জাহান্নাম অনেকগুলো বিষয় এরকম রয়েছে আখেরাত আমরা ফেরস্ত দেখি না জি আমরা ফেরস্ত তো আছে ফেরস্তা আছে না না আসলে আপনার পবিত্র কোরআন কীভাবে নাজিল হলো জি এটাই কিন্তু বাস্তব উদাহরণ নাইবি শ্রেষ্ঠ মম্মি ছিলেন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাননি তো পবিত্র কোরআন তো আপনার সেখানে বায়োলজি ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে আপনার সৌরমণ্ডল সম্পর্কে পানি তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে এটা যদি নাজিল না হতো উনি কোথেকে জানলেন আর নাজিল তো ফেস্তা মাধ্যমে হয়েছে অবশ্যই এটি একটি উদাহরণ আসতে পারে যে আমাদের গায়বের প্রতি আমরা ইমান বিশ্বাস রাখতে পারি রাখতেই হবে জি আরেকটা বিষয় হলো আমরা আমাদের শরীরের মধ্যেও অনেক জিনিস আছে আমরা দেখি না আমরা আমাদের রুহকেও তো দেখি না তো কিন্তু বিশ্বাস করতেছি আমরা না দেখে গায়ে তো দেখি না জি অনেক কিছুই দেখি না হয়তো উপলব্ধি করি জি কিন্তু সেগুলো না দেখেও আমরা বিশ্বাস স্থাপন করতেছি অসংখ্য জিনিস এরকম রয়েছে এই জন্য আল্লাহ পাক মোত্তাকিনের প্রথম বৈশিষ্ট্য যেটি দিয়েছেন সেটা গায়েব গায়েবের প্রতি ইমান গায়েবের প্রতি ইমান না থাকলে ওই মোত্তাকিন ইমান আনার পরে আর সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারবে না এই জন্য আল্লাহ পাক এটিকে এক নম্বরে স্থান দিয়েছেন এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি বলছেন সেটি হলো ওয়াই ওকেই মৌনাস সলা তারা সলাত কায়েম করে নামাজ কায়েম করে এখানে কিন্তু আল্লাহ সুবানা তারা নামাজ পড়ে নামাজ আদায় করে বলেন নাই কায়েম নামাজ কায়েম করে বলছেন তো মোফাসারানিকরাম 
নামাজ কায়েম বা একামতে সলাত এটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে একামতে সলাত হলো যে এই সলাতটা আদায় করা হবে ফি হুদু দিয়া অর্থাৎ তার সময়সূচি ঠিক রেখে এরপরে ও এদা মাতুহা যে এটি নিয়মিত দৈনিক আদায় করবে মানে আমি শুক্রবারে আদায় করলাম বা ঈদের দিন আদায় করলাম মাঝে মাঝে আদায় করলাম প্রতিদিন সঠিক সময়ে সঠিক সময়ে আদায় করতে হবে ওয়াল মোহাফাজত আলাইহা এবং এই সলাতের উপরে আমার হেফাজত করতে হবে সলাতকে সংরক্ষণ করতে হবে অর্থাৎ সলাতের প্রতি আমার গুরুত্বটা মর্যাদাকে সংরক্ষণ মর্যাদাটা সংরক্ষণ করতে হবে প্রস্তুতি থাকতে হবে প্রস্তুতি থাকতে হবে ও আদা উহা বি সোনানিহা ও ফারাইদিহা ও হাইয়াতিহা অর্থাৎ আমার সলাতটা আদায় করতে হবে সলাতের যতগুলো ফরজ আছে ওয়াজিব আছে সুন্নত আছে মুস্তাহাব আছে সবগুলো সহকারে আমার সলাতটা আদায় হতে হবে ও মোলা জামাত উহা জামাত আনফিল ফারাইজ এবং জামাতে আদায় করার জন্য আমাকে নিয়মিত চাষ নামাজগুলো ফরজ সলাতগুলো আর ওয়াল একসারুফিন নাওয়াফেল আমাকে নফল সলাত নফল নামাজ বেশি বেশি আদায় করতে হবে এই সবগুলো মিলেই একামতে সলাত ব্যাখ্যা গেলে তো আমাদের বাকি বিষয়ে কথা বলতে পারবো না তারপর আমরা আসতে পারি রিজিক থেকে ব্যয় করেন যে এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে আল্লাহ সুবান তালা কিন্তু কোরআনে কারিমে যত জায়গায় আল্লাহ পাক সম্পদ ব্যয় করা খরচ করার কথা বলছেন সেখানে কিন্তু তোমাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করো এই কথাটা আল্লাহ সুবান তালা বলেন নাই বলছেন ওয়ামিম্মা রাজাক না হুম ইউন ফেখন আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করো অর্থাৎ তোমাদের টাকা পয়সা থেকে খরচ করার দরকার নেই খরচটা আমার দেওয়া টাকা পয়সা আর রিজিক তো আপনার শুধু টাকা পয়সা নয় জি রিজিক তো আমার মধ্যে সব গুণাবলী আমার সময় আমার মেধা আমার সামর্থ্য আল্লাহ আমাকে যা যা দিয়ে যা যা দিয়েছে সব রিজিক অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এটাকে আল্লাহ পাক কোরআন কারিমে সুরা তাওবার মধ্যে বলছেন যে ইন্নাল্লাহ হাস তারা মিনাল মিনিন আনফুসাহুম ও আমোয়ালাহুম বি আন্নালাহুমুল জান্না যে আল্লাহ সুবানতাল্লাহ মমিনের পুরা জীবন সমগ্র জীবন এবং তার সম্পদগুলোকে আল্লাহ ক্রয় করে নেন তার বিনিময়ে আল্লাহ পাক জান্নাত দেন তাহলে মুমিনের সমস্ত সম্পদ কিন্তু আল্লাহর কাছে বিক্রি করে আমি শুধু এটাকে হেফাজত করবো প্রতিনিধিত্ব করবো শুধু আমি প্রতিনিধিত্ব করব দেখাশোনা করবো আসলে আমার কিছুই নেই জি আমার কিছু নেই এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ামিম মার ওয়াসাক না হুমিউন ফেখন আমার দেওয়ার রিজিক থেকে ব্যয় করো এখানে ব্যয় করার ক্ষেত্রে তো আল্লাহ শৃঙ্খলা দিয়েছেন নিজের জন্য নিজের পরিবারের জন্য আত্মীয় স্বজনের জন্য সমাজের জন্য এখানে বিশেষ করে আল্লাহ সোবানা তালা জাকাত ফরজ জাকাতের বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন এর বাহিরে নফল সদাকাত এবং পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন যতজনের হক অধিকার আমার সাথে অভাবী অভাবীদের জন্য জি সবাইয়ের ব্যাপারে আল্লাহ এবং জনকল্যাণমূলক কাজে এখানে এই জন্য আল্লাহ পাক কিন্তু নির্দিষ্ট করেন নাই একবারে সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ামিম্মা রসাক না হুম ইউন ফেকুর এরপরে কিতাবের প্রতি ইমান জি এখানে আল্লাহ পাক কিতাবের প্রতি ইমান বলতে একসাথে দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে তোমাদের প্রতি যেটা নাজিল করা হয়েছে কোরআনে কারিম এবং পাশাপাশি পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাব আল্লাহ সবান তারা যা নাজিল করেছেন এবং এই যা নাজিল করেছেন ওর ভিতরে নবী সাল্লামের হাদিস সহি সুন্নাগুলো অন্তর্ভুক্ত এগুলো আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন কোনোটা মাতলো কোনোটা গাড়ি মাতলো তো এখানে একটি বিষয় আল্লাহ সুবান তালা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সমস্ত আম্বিয়া আলহিমুসালামের এবং তাদের প্রতি নাজিল কিত যত কিতাব সবগুলোর বিষয়বস্তু কিন্তু এক জ্ঞানের যে আলোক প্রবাহ যে ধারাবাহিকতা তার সাথে তার যোগসূত্র স্থাপন করা হলো এবং মানব জাতি যে এক জাতি আমাদের সূত্রপাত এক থেকে এখানে মানবিক ঐক্য সংহতি এবং ভ্রাতৃ চেতনার একটি সৌরভ বোধ লুকায়িত আছে জি জি অবশ্যই শেষে আখেরাতের প্রতি জি আল্লাহ পাক বলছেন বাবিল আখেরাতে হুম ইউ খিনুন এর আগে যে বিষয়গুলো বলছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবান তালা বলছেন ইউ মিনুন ওয়াল্লা দিনে ইউ মিনু না বিল কায়েব ওয়াল্লা দিনে ইউ মিনু না বিমা উনজিল আইলিক কিন্তু এখানে এসে আল্লাহ পাক শব্দটা পরিবর্তন করেছেন এখানে বলছেন বাবিল আখেরাতে হুম ইউ কিনুন কিনুন যে আখেরাতের প্রতি তাদের ইয়াকিন অর্থাৎ ইয়াকিনটা ইমানের থেকে আরও গভীর এটা প্রত্যয় জি প্রত্যয় এবং মনে হচ্ছে আমি সামনে দেখতেছি আমার সামনে ভাসতেছে অর্থাৎ আখেরাতটা মোত্তাকিনের সামনে এমনভাবে থাকবে যে মনে হচ্ছে আমি একটু পরেই এই আখেরাতে আমি চলে যাচ্ছি 
আমি কেয়ামতের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে জবাবদিহি করতেছি অর্থাৎ আখিরাতটা তার সামনে দূরবর্তী হবে না মানে এমন যদি প্রত্যয় প্রতিটি থাকে তাহলে দুনিয়ার বিচিত্র সম্পর্ক সূত্রে জীবন যাপন করার পরেও কেউ বিজ্ঞানী হবেন কেউ গবেষক হবেন কেউ সাংবাদিক হবেন কেউ শিল্পী হবেন কেউ কৃষক হবেন কেউ ভূবিজ্ঞানী হবেন এর পরেও তার জীবন যাত্রা হবে আখিরাতমুখী আখিরাতমুখী যে আখিরাতটা তার সামনে সব সময় স্পষ্ট থাকবে তাহলে তিনি কল্যাণমূলক কাজ করবেন অপরাধ কোনো দুর্নীতি অপরাধ মানুষের জন্য ক্ষতি করে কিছু করতে পারবেন করতে গেলে তিনি তার মনে আসবে যে আখিরাত আমার সামনে আছে তিনি ঘুষ খেতে গেলে তার সামনে এটা আসবে আখিরাত আসবে তিনি কোনো প্রকারে যে কোনো প্রকারের অন্যায় দুর্নীতি জুলুম মানুষকে কষ্ট দিতে পারবে মানুষকে কষ্ট দিতে পারবেন না আপনার অনেক কথা বলার আছে কিন্তু সময় আমাদের সেই সুযোগ দিচ্ছি না আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ ইমাম হোসেন আপনি কষ্ট করে আমাদের স্তুতি এসেছেন সময় দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এন টিভিকেও ধন্যবাদ এবং আমাদের সম্মানিত সকল দর্শক শ্রোতাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কোরআন অন্বেষা অনুষ্ঠানে আমরা আজকে পবিত্র কোরআনের দীর্ঘতম যে সুরা আল বাকারা তার প্রথম চারটি আয়াত নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছি আমরা এই আয়াতগুলোতে আমাদের জন্য কি বার্তা আছে মহান স্রষ্টা কি বলেছেন কিছুটা আমরা খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছি কিছুটা অন্বেষণের চেষ্টা করেছি এটা অনেকটা বিন্দুর মতো আমরা শুরুতে বলেছি আমরা আপনাদের কোরআন মনস্ক করতে চাই আমরা কোরআন মনস্ক হতে চাই আমার তো মনে হয় আমাদের এই পৃথিবীতে আল্লাহ যে নিয়ামত রাজি দিয়েছেন খাদ্য দ্রব্য দিয়েছেন অক্সিজেন দিয়েছেন সবই নিয়ামত গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বোধ হয় পবিত্র কোরআনের বাণী এবং বার্তা যেখানে রয়েছে আমাদের পাথেও আসুন আমরা কোরআন মনস্ক হই কোরআনকে জানি জীবনকে শুদ্ধ পবিত্র এবং সমৃদ্ধ করি এবং আমাদের কর্মপ্রবাহে আমাদের গৃহ সমাজ রাষ্ট্র এবং পৃথিবী যেন সমৃদ্ধ হতে পারে প্রিয় দর্শক দেখা হবে আগামী অনুষ্ঠানে দর্শক আপনার আমাদের এই অনুষ্ঠান অ্যান টিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট অ্যান টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনারা ইউটিউবও আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন এছাড়া ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালাম